good afternoon students today we will discuss about the classification of uh, fishes so here so pisces uh, uh, depending upon the the character endoskeleton it is divided into three classes the first class is placodermy which are extinct and the extant class is contractis and osteichthys. Here in this, uh, the endoskeleton of the placodermy is made up of bone, so it is bony. Whereas here in this uh, contractis, it is made up of cartilage, so that's why these are called as a contractis. And in this, the bone is made up of. That means the endoskeleton is made up of bone. That's why it is called as a osteichthys. In this way, the contractis and osteichthys, these two classes include the extant fishes. And the Brathiki Unna Tuvanti, Jeevinchi Unna Tuvanti Chapalo, Yoka Rundu Kramalalo, Yoka Rundu Targatalo, Unchanjari. Whereas, Antharinchi Poyina Tuvanti Chapala Navy, Placodarmi Dantlo, Unchanjari. Come to the contractis, it is uh, subdivided into two subclasses, that is Bradyodontai and Selachi. In the bradyodontite, two orders are there, and that Euro bradyodontai and holocephali. And selachi is the order, it has a sub, a subclass, it has a two orders, pleurotrimata and hypotrimata. So, and after that, in osteichthys, there are two subclasses are there, one is sarcopterigae and the second one is actinopterigae. In the sarcopterigae, it is again divided into two. So, one is cross of pterigae, cross of pterigae. One is cross of pterigae, and the second one is a tip mine. And here, the cross of pterigae is again divided into ripidostia, ripidostia, ripidostia. And silicons, silicons. So here, the Ripidostia, one of the finest example for this Ripidostia is osteolipids. Osteolipids. Osteolipids are the fishes which are believed to give rise, uh, give rise uh, this uh, amphibians. The next uh, uh, class that is amphibians, which are originated from these osteolipids. And here the tepmai fishes which has a uh, uh, lung fishes and actinopterigae is uh, divided into three orders. One is a uh, contrastia, holocephale and a teleosti. Here the sarcopterigae, actinopterigae which they are divided and uh, based on the type of fins, type of fins, type of fins. Here uh, in this also it is divided into divided into two uh, subclasses uh, based on the type of fins here in this uh, they have broad fins whereas uh, here they have narrow fins so that is the differences of uh, different difference between these uh, two kinds of uh, subgroups here sarcopterigae in this the fin is a lobed lobe finned fishes lobe finned fishes are present here lobe is present on the lobe the fin is present whereas here it is a ray finned ray finned fishes so the fin is uh, having rays the rays which they are made up of uh, either made up of cartilage or bone here actinopterigae has ray finned fishes ray finned fishes whereas sarcopterigae is uh, having lobe finned fishes lobe Finida fishes. Okay, so let us uh, we will go to that a deep discussion about each and everything under in this classification. And that the first one is uh, placoderm. Placodermia, I discussed about that. This one includes extinct fishes. These fossils uh, are uh, the evidences uh, which they are survived in the Silurian, Devonian, and Carboniferous periods of the Paleozoic era. Here in this, the endoskeleton and exoskeleton is completely made up of bone and in this way, it is a heavily armored fishes. These are considered as 
heavily armored fishes and in this the jaws are very primitive examples for this kind of a placodons are climatius and paleospondylus these are the two examples and this one includes extinct fishes extinct fishes are there so don't forget about that extinct class is placodon and come to the second class that is chondrichthys sometimes it is also called as elasmobranchi but uh, in most of the cases we consider this class as chondrichthys chondros means cartilage ichthyos means fish in this kind of fishes the endoskeleton is made up of uh, cartilage all these kind of fishes are marine and in this the endoskeleton is made up of cartilage first gill slit is modified into spiracle here so if it is a, a fish see that if it is the fish a cartilaginous fish okay it has 5 to 7 pairs of 5 to 7 pairs of uh, gills are gill slits are present among that the first gill slit is modified into spiracle so this is uh, the spiracle it is uh, modified into spiracle so here on the surface of the skin they have the tiny scales are present these tiny scales are uh, placoid scales which are very small in size but uh, they have teeth like structures and the fins uh, without rays there are no rays are present on the fins here for suppose uh, this is the fin and this one is another fin and here it is another fin is there in this fishes in this fins uh, there is no rays there is no rays which they are made up of either cartilage or bone such a kind of phenomenon is here seen in this and the tail is a heterocircle heterocircle means uh, unequal asymmetrical see this one of the branch of the tail is long whereas one of the branch is a uh, short this is called as heterocircle asymmetrical 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 both uh asymmetrical uh, both external and internal also and uh, internal also internal ga external ga idi uh, asaustavani kaligi untadi dani kaaranam entante here this is the uh, vertebral column idi venumuka so the vertebral column is extended into one of the branch of the caudal fin కాడల్ ఫిన్ లోకి ఒక బ్రాంచ్ లోకి మాత్రమే వెళ్తుంది ఇంకొక దాంట్లోకి వెళ్ళదు ఒక దాంట్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు మనకి సిమెట్రీ అనేది రాదు వీ డోంట్ హ్యావ్ ద సిమెట్రీ ఇఫ్ యూ డివైడ్ ద కోడల్ ఫిన్ ఇట్ డస్ నాట్ గివ్స్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ రెండు సమానమైనటువంటి భాగాలను ఈ ఫిన్ ఇవ్వలేదు సో దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క వర్టిబ్రల్ కాలం ఒక దాంట్లోకి మాత్రమే బాగా అభివృద్ధి చెంది ఇంకొక దాంట్లోకి అభివృద్ధి చెందకపోవడం and the mouth is on ventral side in this side okay so let us we'll go to the next characters the spiral wall is a present along the internal wall of the large intestine internal wall of the large intestine here the sp spiral wall which is present in the intestine which slows down the passage of the food slows down the slows down the passages of food food is a ante aaharam anedi nemmadiga intestine dwara pass cheyadaniki upayogapadutundi din dwara em avutundante absorption of the food ante aaharam absorb shoshanam cheskodam anedi baaga jaragadaniki avakasham undi and they have paired nostrils nasika randralu indulo jataluga untayi uh, at the ventral side of the rostrum rostrum ante mutte muttiki వెంట్రల్ సైడ్ లో కనబడుతుంది ఎయిర్ బ్లాడర్ ఇస్ అబ్సెంట్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ దాట్స్ వై దే కంటిన్యూస్లీ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద వాటర్ కంటిన్యూస్లీ స్విమ్స్ ఇన్ ద వాటర్ దట్ మీన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పెండిచర్ 
of energy is more so because of that reason they need more energy because of that reason these are predaceous predaceous these are highly predaceous fishes baga ivi vetaadi jeevinchetundi ekku aaharanni saakaristu vetaadato aaharanni saakarinchetundi paristhithi untadi endukante ekku vitiki energy anedi kavali and it has a 5 to 7 phase of gill slits are present uh, so which they are not covered with a uh, operculum because the operculum is absent operculum means gill cover gill cover gills ni cover chestu so unde twenty bony plate ni mano operculum anta that kind of a bony plate is absent in this kind of fishes okay so for suppose i see this if a fish is a present like this it is here this is the operculum what is this operculum the bony plate such a kind of bony bony plate is not present in this kind of a cartilaginous fishes okay and after that in the heart there are two chambers two chambers are present one is auricular and second one is ventricular in addition to that two more chambers are there one is sinus venosus and the second one is cornus arteriosus ivi rendu kuda anubandha gadaluga manam cheptu untam ee yokka deoxygenated blood sinus venosus lo vostundi sinus venosus to auricular auricular to ventricular ventricular to cornus arteriosus cornus arteriosus to gills and from the gills to body entire body the blood is supplied and from the gills to body parts from body parts to the blood is collected to the sinus venosus and uh, all these chambers which they are having walls that they prevents the backward flow of food and in this kind of fishes are uh, these are ureotelic which they are excreting urea and as well as uh, which they store some amount of urea inside the body to maintain the physiological condition physiological conditions so that is isotonic condition here see this the urea and trimethyl amine oxide which they store inside the body that they are helpful to maintain the isotonic condition to the sea water isotonic condition to the sea water and isotonic condition ante for example indulo salt indulo salt ఈక్వల్ గా ఉంది అనుకోండి ఈక్వల్ గా ఉంటే రెండిటి మధ్యన సాల్ట్ అయాన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది జరగదు సో సో సమానంగా ఈక్వల్ గా ఉంటే దాన్ని ఐసోటోనిక్ కండిషన్ అంటారు అంటే ఫిష్ బాడీలో ఉన్నటువంటి సాల్ట్స్ అలాగే మెరైన్ లో ఉన్నటువంటి సాల్ట్స్ ఐసోటోనిక్ కండిషన్స్ కి వస్తే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐసోటోనిక్ కండిషన్ టు రిటైన్ the urea and the trimethyl amine oxide because of that reason the sharks the adult sharks particularly which they are not edible because of the presence of urea urea unte smell ostu foul smell ostadi kabatti which they are not edible tenadaniki pan cheyu ikkada ikkada deenine physiological uremia an antaru this condition is called as physiological uremia physiological uremia an ante ide anta ఓకే అంటే కొన్ని చేపలు అంటే ముఖ్యంగా ఈ కాంట్రాక్టిస్ చేపలు ఏం చేస్తాయంటే వాటి యొక్క దేహంలో యూరియాని మరియు ట్రైమిథాల్ అమైన్ ఆక్సైడ్ అనేటువంటి సాల్ట్స్ ని దేహంలో స్టోర్ చేసుకుంటాయి ఎందుకు స్టోర్ చేసుకుంటాయి అంటే సముద్రంలో ఉన్న వాటర్ లో ఉన్నటువంటి సాల్ట్ లెవెల్స్ దీని యొక్క బాడీలో ఉన్నటువంటి సాల్ట్స్ లెవెల్స్ ని ఈక్వల్ చేసుకోవడానికి ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటాయి అలా చేసుకోవడం వల్ల ఐసోటోనిక్ కండిషన్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది దీని వలన ఫిషెస్ అనేవి ద్రావణ గాఢతల్లో ఇబ్బందులు పడకుండా సదావుగా జీవించడానికి అవి ఉపయోగపడతాయి దీనినే ఫిజియలాజికల్ యురేమియా అంటారు ఓకే అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ దే హ్యావ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ క్లాస్పర్స్ విచ్ దే ఆర్ మాడిఫైడ్ పెల్విక్ ఫిన్స్ పెల్విక్ ఫిన్స్ పెల్విక్ ఫిన్స్ అనేటువంటివి మాడిఫై అవడం వల్ల రూపాంతరం చెందడం వలన ఈ యొక్క క్లాస్పర్స్ అనేటువంటివి ఉత్పత్తి అవుతాయి తయారవుతాయి ఈ క్లాస్పర్స్ అనేవి ఓన్లీ మేల్ కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ లో మాత్రమే ఉంటాయి విచ్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్గన్స్ అంటే 
कॉपिलेटरी आर्गन प्रत्युत्पत्ति की उपयोग पड़ता है दे रिज इंटू द फीमेल बॉडी इवे शुक्र कणाल स्त्री देह की विदा चेयरानी उपयोग पड़ता है अंड दर् मैक्रोलिस्टल एग्लोन ले पीतक पदार्थ उ दी मैक्रोलिस्टल मैक्रोलिस्टल फिशस्ट अंड क्लीवेज इज मीरो ब्लास्ट सो मीरो ब्लास्टिक क्लीवेज इट ईज समवाट हिर् डिटर्मे क्लीवेज डिटर्मे क्लीवेज द क्लीवेज आफ दें दिवजन आफ दिटर्म अंड फर्टेशन इज इंटरनल बिकाज द प्रेज आफ क्लास्पर्स क्लास्पर्स अने देह लोपल की सुत्र कणाल विदा वाला फर्टेशन अने इंटरनल जो अंड मेनी आफ द स्पीसी आर् विवी पारस पिल कंटाई सो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सैड द ओवी डाट अंड इन ओवी पारस फॉर्म डेवलपमेंट अकर्स अवट सैड द बाडी सम कैंड आफ फिश विर् लेइंग द एग्स and they are released into the water there the development takes place outside the body examples for this kind of fishes are scolodon which is commonly called as dogfish and the second one is a torpedo and this is commonly called as electric ray and so many examples are there but here i am discussing about only few of the exams examples and uh, coming to the next one is astichthys when this astichthys the endoskeleton is made up of bone it is made up of bone here the it can have its growth of fresh water and as well as a marine and brackish water in all kinds of water they are present whereas uh, condictis are only present in the marine skin is covered with the different kinds of scales like the cycloid tenoid gonoid like the different types of scales are there so i will discuss about the scales later so the mouth is which is the terminal or subterminal so mouth anedi dehaniki chivara चवर उ दाने टेर्मल टेर्मल अलाक मौत इला वेंट्रल सैड उ वेंट्रल को फिशस् मौत अने चूस्ते इला अपर् पैक उ अला उठाई अपर अटा अंत डोर्सल बट हियर इन दिश केस द मौत ईज वेंट्रल सो दट नैक्स्ट दे हाव फोर फेस आफ गि आर् प्रसेंट this kind of gills are covered with a operculum the gill cover which they are present on either side of the pharynx because of that reason they are called as pharyngeal gill slits which they are associated to the pharynx and next uh, the tail is a homo circle homo circle means here uh, homo circle means symmetrical externally symmetrical externally सो सौष्टवा बाह्य सौष्टवा कल अंतर्गत सौष्टवा कल अंतर्गत सौष्टवा कल कारण वर्टिब्रल कल लोपड़मे कारण अंड इन सम कई आफ इश्यूस हिर् द डी सर्कल काडल पिंज प्रसेंट इन दिश डी सर्कल काडल पिंग इट ईज सिमेट्रिकल बोथ एक्सटर्नल अं इंटर्नल इंदो वर्टिब्रल कल करेक्ट सेंटर लि डेवलप इपड़ेवैड बाॉडी डिवेड चूँ सिमेट्रिकल एक्सटर्नली अं इंटर्नल दट कई आफ टेल डी सर्कल हेट्रो सर्कल ऐज डिस्क इन द प्रीवियली सो मन चूस्ते हेट्रो सर्कल अंटे एसीमेट्रिकल बोथ इंटर्नल अं ऐज वेल ऐस एक्सटर्नल इंटर्नल मरी एक्सटर्नल एसीमेट्रिकल उ दाने मन एमंटे सो हेट्रो सर्कल इधे हेट्रो सर्कल इधे सर की होमो सर्कल होमो सर्कल बैठक मतमे सौष्ट उ लोपल चूस्ते असौष्ट उ दाने कारण वेमुख दाटी प्रयाणमे डी सर्कल अंत सौष्टवा रका लोपल बहिर्गत उ अंतर्गत केट्रो सर्कल अंत बैठक बैठक की लपल की कौड़ अभी असौष्टवा कल मन गमन अं आफ्टर दट वी विल गो दस्ट क्यार्टर्स क्लास्पर्स Cloaca, nasobuccal groups are absent. Cloaca means it is the common chamber for urine and as well as elimination of undigested food. ये रेंडिटल नहीं eliminate चाहिए डांट की common ground एक वाले chamber ने मानो cloaca आंटा ये द cartilage species लोग उन्होंने दी astichthys species लोग उन्होंने दो nasobuccal groups अंते 
nasal cavity, buccal cavity, this is the two of the grooves, holds, and the low thing is that the gunt line is one of the two. Separate vowel and urinogenital apertures are present. Separate, and the, so, and the eggs and release are done, and the urine release are done, and the separate apertures are done, and the bite is done. But, वाट लो इते कार्टिलेज में स्पेशल इते ओके वो को ओपनिंग मंटा था रिक्लोवर का सो दिन द्वारा ने रोंडो बैठ गोस्ते कहानी कर मात्रा सेपरेट गोस्ते एंड हियर द हार्ट इज टू चैम्बर्ड एंड देर इज नो डाउट हियर बट द एडिशनल चैम्बर कॉनस आर्टिरियोसस इज आब्सेंट इन आस्टिक्टिस दैट इज द डिफरेंस and lung fishes have an incompletely divided auricle and a ventricle. Because of that reason, it is almost all. Uh, it is the. It is a kind of evidence. Of the amphibians which they are originated from their uh, descendants. What you call Taravata Chenet Vanti Jeeval Ninchi amphibians of Glen Chavan Chapranke. This is the best of the Harnada Manam Chorach. Pulmonary artery, pulmonary veins are present in lung fishes but not in other fishes. So remember these things. And these are ammonotelic because they are excreting ammonia. Ammonia is the highly toxic content which need more and more amount of water to excrete. Okay. And air bladder is present in this kind of fishes. This air bladder is helpful in buoyancy. Neat low easy ga thaladani ki. So, bayans need to be able to get the same as well. And bony fishes are usually ovi packs. They are usually ovi packs. They are usually ovi packs. They are usually ovi packs. For example, for all the kinds of osteophysis are gambosia, lebestis, and labiorohita, cutworm, and cutworm. They are usually ovi packs. 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 Like that, various kinds of fishes are there, comes under the class Astictis. And see this, uh, this uh, Astictis class is again divided into two subclasses, that is Crossopterigae and Actinopterigae. Not Crossopterigae, here it is Sarcopterigae. Sarcopterigae and Actinopterigae. Sarcopterigae means lobe finned fishes as I discussed with you and Actinopterigae means ray finned fishes. Okay, in this, the first vertebrate animals, a cross of terrigae, I will discuss about the cross of terrigae. So, not cross of terrigae, sarc of terrigae, sarc of terrigae. These are the first vertebrate animals in which nasal passage connects the mouth cavity to the, uh, to the outside, to the outside. That means nasal passage connects the mouth cavity. And the nasal cavity can be mouth key connection and area. इकड़ा डेवलप है, that is through a pair of apertures, a pair of apertures, so that is here and that is seen in osteolipids and lung fishes. Each pair of fins is provided with a large median lobe and a dermal fin rays arising on either side of an axis or a pinnate fashion. Okay. So, pairal fins are provided with a large median lobe. Large median lobe. This is a large median lobe. Large median lobe. Center lobe on the lobe. So, this is pairal fins. Dermal fins. Migta fins. Which they are arising on either side of the axis of the pinnate fashion. Pinnate fashion. This is the same. चिंचना पिंस लागा कंबिस तो उन्हें एंड डी कार्डल पिंस इस डाइफी सर्कल डेट मींस आह इट इस सिमेट्रिकल बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली एंड टेस साउथ वन कली उन्हें पिंस आर पेरेड एंड हैविंग अ स्केल कवर्ड लो सो पिंस उन्हें बट आह पिंस लोब लागा उन्हें का बटे वेट नहीं लोब पिनर पिशस अंता लंग्स आर � एक्सटेंशन्स तो डेवलप होता हूँ वाला ये एडिशनरी लंग्स अंदर भी डेवलप होते हैं उन्हें दानी वाला ये का फिशेस लो कुन्नी फिशेस लो लंग्स में कली होते हैं आठ नहीं डेफिनेट फिशेस हैं ना इंटर अंदर ये सब क्लास का सार्कोप्टेरिगे 
मन चुस्ते फिशेस and which have internal nostril is present internal nostrils untam valle vetulni repetitions anantaru so phoenicthes an kuda manam cheptu untam are considered to be the ancestors of amphibians the living fossils uh, fossil fishes vetulu kuda manam indlo kuda teesukochu selacans kuda indlo ki vastayi so latimeria chalumne vastundi osteolepids vastayi but osteolepid is a extincted fish okay सेलकांस आर लिविंग फॉसिल्स, ओके? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज़ आर्डर डिप्नाइ। डिप्नाइ इज़ आर लंग फिशेस। दिस आर फ्रेश वाटर फिशेस। दिस आर फ्रेश वाटर फिशेस एंड बॉडी इज़ लॉन्ग एंड स्लेंडर। जॉस आर शॉर्ट। टीथ फॉर्म ए पेर ऑफ़ प्लेट्स। सो बिकॉज़ ऑफ़ दैट रीज़न ही And pectoral and pelvic fins are slender. Body ala slender go unto do. Sanna ga poru ga unto do. Yeka fins gora alage unta. Ekar manan choose na leite. Yela body yela poru ga sanna ga unte. Y fins gora yela unta unte. Sanna ga slender ga poru ga unta. Yela manan chowda chow. Okay. So that is the situation here. And they have cycloid scales. So spiral valve is present in this kind of fishes. Internal nostrils, so one or two are present. We have the lungs, the pulmonary arteries, and so on. Examples for that are Protopterus, which is present in Africa, and uh, Lepidosiren, it is in North America, and this is uh, Neoceratodus, it is in uh, Australia. That means uh, uh, they exhibit a discontinuous distribution, discontinuous distribution, which in a western. विचिन्ना विस्तार ननु प्रदर्शिता है अंते वो कपूर प्रपंच में एक तंग उंडी उपरो कोटि कोनी प्रांतार्क मात्र में परमित में उन्हें दाने ने डिस्कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ना नंतारो सो कोनी चौटला मात्र में यू फ्रेश वाटर सो फ्रेश वाटर लेक्स लो मात्र में उन्हें प्रोटेक्टर सोचे सर क्या � ఇది ఆస్ట్రేలియాలో నియోసెరటోడస్ అనేది ఆస్ట్రేలియాలో కనిపిస్తాయి సో వేరే చోట్ల కనిపించవు అందుకనే వీటికి ఇవి ఈ దృగ్విషయాన్ని దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ ఫెనామెనా డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ కమ్ టు దట్ సబ్ క్లాస్ యాక్టిన్ యాక్టినోప్టెరిగ్ యాక్టిన్ మీన్స్ రేస్ ద ఫిన్స్ ఆర్ రే లైక్ ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ Pair fins are supported by fin rays. That rays are made up of either cartilage or bone. Here the caudal uh, fin is homo circle. Homo circle means symmetrical externally, but internally there is no symmetry because the backbone is present into the one of the lobe of the homo circle uh, caudal fin. And the yaka kuchh vajam loki toko loki. वक्त दांत लोग मात्र में प्रवेश इसके लिए बिना मुक्का वेरे दांत लोग बंद दो अपुरु यंत्रणाल का सिमेट्री आने दी अंटे आंतर का तंगा साउस्टवानी कली बंद दो बाहिंगा मात्रों बाहिंगा जूसते ने मो माने केला जूसते ने मो सिमेट्री उन्नत का एक पल पार्ट्स उन्नत का गान बढ़ता है नेक्स्ट लंग्स आर अब्सेंट because uh, they are involved in hydrostatic function and actinopteria is divided into three super orders chondrastia colostia teleostia in this uh, chondrastia come to that these are the freshwater fishes they have weak jaws 
బట్ వితౌట్ టీత్ జాస్ ఉంటాయి కానీ టీత్ ఉండవు ఎండోస్కెలిటన్ ఈజ్ కార్టిలేజినెస్ బికాస్ అండ్ దాట్ రేస్ ఆర్ ఆల్సో కార్టిలేజినెస్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ దీస్ ఆర్ కాంట్రాస్టింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జోస్కెలిటన్ ఈజ్ ఎగ్జోస్ ఎగ్జోస్కెలిటన్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ బోనీ ప్లేట్స్ కవరింగ్ ద బాడీ బాడీ పైన ఈ బోనీ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కొంచెం ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే ప్లాకోడామ్స్ లా కనిపిస్తాయి టైల్ ఈజ్ సమ్వాట్ హెట్రో సర్కల్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ స్పైరల్ వాల్వ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఆఫ్ ది ఇంటెస్టైన్ ఎయిర్ బ్లాడర్ విత్ డక్ట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దాట్ ఎసి పెన్సర్ పాలియోడాన్ స్టర్జియన్స్ అని అంటాము ఎసి పెన్సర్ ని సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కాంట్రాస్ట్ ఐ అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ సూపర్ ఆర్డర్ హోలాస్టి so that means complete bone the rays are filled with uh, the rays are formed with uh, that means it, it is a fin idu oka vajam anukunte indlo unna rays dento tayarai untai so bone tho tayarai untai meeru gorasalu gaani elanti gaani chaapalu gaani chusinatlaite avi mana endu chaapalu mana chusinatlaite andulo ila fins ila untai so this is commonly called as a bow fin and uh, fresh water of america and endoskeleton is bony the air bladder is a present above the esophagus enta mundu air bladder manu ekkada chustam ante pharynx ki below chustam manu kani ikkada esophagus pain ganipistundi spiral valve is a present in the intestine air bladder is a present with a duct example for that emia emia is commonly called as a bowfin lepidastius is one more example for this holastia and coming to that the last one is a last order teleostia it includes a large number of modern bony fishes majority of the fishes which they are present in this uh, super order teleostea in this uh, teleostea here uh, this is the ray the ray tip is with the bone the tip is with the bone the tips are with the bone whereas uh, it is made up of bone tip maatrame bone tho tayarai untade teleo teleo ante chivara ending ఎండింగ్స్ అనేవి బోన్ తో తయారై ఉంటాయి సో అందుకని దీన్ని టీలి ఆస్టి అంటాం దీస్ ఆర్ అక్కర్ ఇన్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ సి సో ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ ఫిషెస్ అని కూడా చెప్పవచ్చు మనం ఇందులో ఇందులో చాలా ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి ఒక థర్టీ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి థర్టీ ఆర్డర్స్ లో కొన్ని ఆర్డర్స్ మాత్రం మనం చూద్దాం యాంగ్విల్లీ ఫార్మిస్ అని అంటే యాంగ్విల్ల ఈల్ ఫిషెస్ వస్తాయి సైలూరి ఫార్మిస్ అంటే వల్లగా అటు క్యాట్ ఫిషెస్ వస్తాయి సిప్రీని ఫార్మిస్ అంటే లేబియా రోహిత కట్ల కట్ల ఇలాంటివి వస్తాయి సిగ్నాతి ఫార్మిస్ అంటే హిప్పో కాంటస్ సి హార్స్ సి హార్సెస్ వస్తాయి బెలానో ఫార్మిస్ అంటే ఎగ్జోసేటస్ ఫ్లైయింగ్ ఫిషెస్ వస్తాయి పెర్సి ఫార్మిస్ యానబాస్ క్లైంబింగ్ పెర్చ్ చెట్లు ఎక్కుతూ ఉంటుంది ఇది సో నెక్స్ట్ టెట్రాడాన్స్ డాంటై ఫార్మిస్ డయోడాన్ డయోడాన్ అంటాం పార్కిపైన్ ఫిష్ అని కూడా అంటాం లోఫి ఫార్మిస్ లోపియస్ యాంగ్లర్ ఫిష్ లేదా ఫిషింగ్ ఫ్రాగ్ అని అంటాం దీన్ని అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్లూరో నెక్టి ఫార్మిస్ సోలియా ఫ్లాట్ ఫిషెస్ అని అంటాం వీటిని చన్ని ఫార్మిస్ చెన్న ఇవి మట్టగడసలు ఇవన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి సో మొర్రల్స్ అని అంటాం వీటిని ప్లూపీ ఫార్మిస్ చానోస్ మిల్క్ ఫిషెస్ ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫిషెస్ ద మోడర్న్ ఫిషెస్ కమ్స్ అండ్ ద సబార్డ్ టీవీ ఆస్టియ దిస్ ఇస్ అనక్ అబౌట్ దాట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు ఒనడా